Cuando hablamos de asesinos seriales, casi invariablemente nos imaginamos asesinos de origen extranjero. En esta ocasión, el protagonista de esta historia es considerado como el primer asesino serial del cual se ha tenido registro en México, nacido alrededor del año de 1840, con el nombre de Francisco Guerrero Pérez, fue conocido con el alias del chalequero, y es este personaje quien infundió el terror de la colectividad en la época porfiriana. Se dice que la temporalidad de la mayor parte de sus crímenes fue entre 1880 y 1888, el chalequero residía en la ahora Ciudad de México y se cuenta que asesinó alrededor de 20 mujeres presuntamente dedicadas a la prostitución y una última. Una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, solo que esta última en el año de 1908. Sus crímenes concuerdan paralelamente con los del mítico Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales no dudan en efectuar una analogía entre ambos. La prensa de la época lo hacían llamar el Barbazul mexicano, haciendo alusión al cuento del francés Charles Perrault, de la misma manera lo llamaban el destripador mexicano o del río consulado, o simplemente el degollador del río consulado. Por la manera en que realizaba sus crímenes, se cree que Guerrero era un asesino organizado, ya que planeaba sus crímenes con premeditación, alevosía y ventaja. De igual manera, fue un sedentario motivado por el odio. odio. Francisco Guerrero Pérez nació siendo parte de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840 como lo mencioné anteriormente. Fue el décimo primer hijo del matrimonio Guerrero Pérez. Su etapa de infancia fue marcada profundamente por la pobreza, así como por los abusos físicos y psicológicos de su madre y la ausencia de su padre, que se desobligó de las responsabilidades familiares. En 1862, contando con la edad de 22 años, decide emigrar a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero, instalándose en la entonces recién fundada Colonia Peralvillo, lugar en el cual se dio a conocer como una persona de temer. Se sabe que Guerrero fue un misógino, esto por la manera en la que operaba al asesinar a sus víctimas, pero aún así estuvo casado con una mujer de nombre María, con quien procreó cuatro hijos de los cuales se desconocen los nombres, y otros más extramaritales. El chalequero tuvo muchas amantes, las cuales, de hecho, llegaron a mantenerlo. Se rumora que llegó a tener todo un harén de sexos servidoras a su disposición, por lo tanto se cree que pudo fungir como proxeneta. En la colonia donde vivía, la cual cité anteriormente, todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba un católico devoto a la Virgen de Guadalupe y relataba orgulloso haber sido sacristán en su infancia, evidentemente en la parroquia de su pueblo. Guerrero vestía de manera estrafalaria, aunque siempre elegante, siempre usaba pantalones entallados de casimir, fajas multicolores y chalecos de charro. Las personas que lo llegaron a conocer coincidían en su descripción, ya que decían que era guapo, elegante, galán, agresivo y busca pleitos por excelencia. Existen dos teorías de por qué se le apodaba el chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prendas. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera. Cabe mencionar que la expresión a chaleco en México quiere decir que algo se realiza de manera forzada. Se dice que el chalequero poseía una muy marcada personalidad psicopática, puesto que era una persona poco afectiva. Al parecer no sentía culpa y tenía un estilo de vida parasitario, debido a que, como se mencionó con anterioridad, vivía de las mujeres y no tenía un trabajo estable. Trataba a las personas como si fueran cosas. Era un egocéntrico y además de sufrir ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, y a ese carisma le debió sus muchas amantes. Se presume que para conquistar a las mujeres ponía demasiado cuidado en su aspecto personal. Veía el sexo femenino como un simple satisfactor sexual, es decir, 
para él las mujeres eran desechables. Todos sus crímenes estaban marcados por una crueldad exagerada y con marcados tintes sexuales, ya que violaba a sus víctimas para así poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia que degeneró en un complejo de dipo no superado. Hay distintas hipótesis sobre su comportamiento. Por un lado, muy probablemente no haya conocido a su padre, o si lo conoció, este le heredó un marcado patrón de conducta de violencia contra las mujeres. Inspirados en las teorías del legendario criminólogo italiano Cesare Lombroso, las cuales eran vigentes para la época, los investigadores idearon un perfil del homicida. Lo clasificaron como un criminal nato y se pensaba que era un hombre perteneciente a un estrato social bajo, sin intelecto alguno, con un arreglo personal muy deficiente y malos modos. Se pensaba que físicamente tendría tez morena, probablemente de descendencia mestiza o indígena, de complexión robusta y rasgos toscos, marcadamente masculinos. El madrileño Carlos Romagnac, uno de los primeros criminólogos en México, al igual que el ya mencionado Lombroso, concluyó que el degollador del río consulado era un criminal nato al afirmar lo siguiente. No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes, es por tanto un degenerado inmoral violento. Los investigadores no se equivocaron en algunos rasgos como lo son la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física. En su comportamiento ante las demás personas, Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y en su capacidad intelectual jamás identificó algún grado de deficiencia intelectual en él, y de hecho sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. No fue hasta 1908 que un grupo de periodistas quienes, quizás influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero, un hombre delgado, de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo que con una mirada penetrante y vacía. Se cree que que como forma de operar, abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente, las amagaba y las ultrajaba. Regularmente las asesinaba por estrangulación o degollamiento y en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Ello quizás con la finalidad de que no fueran identificadas. Empleaba el cuchillo para curtir la piel, el cual evidentemente también usaba en su oficio de zapatero tiraba los cadáveres en el entonces río consulado, hoy circuito interior. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Estos denunciaban que Guerrero, había sido el responsable del homicidio de una mujer de nombre Murcia Gallardo, la cual se dedicaba abiertamente a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Tras la captura del ya para entonces temible chalequero, una nueva denuncia se entabló en su contra. En esta, una mujer llamada Emilia lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era sexo servidora, era lavandera. 
había sido agredida por Guerrero cerca del río Consulado, tras regresar de una peregrinación cerca de la villa de Guadalupe, dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque, en un principio, el régimen autoritario habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes del chalequero, para cuando se logró su captura, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero Pérez se convirtió en la noticia del momento y por lo tanto su caso llenaba las páginas de los diarios de la época. Y pese a las acusaciones en su contra, el chalequero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, puesto que no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero por mandato del mismo Porfirio Díaz se revocó la sentencia de muerte y lo sentenciaron a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto y recobró su libertad. Algunos años posteriores a su liberación, específicamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprendido por segunda ocasión, esta vez por el asesinato de una anciana, la cual jamás fue identificada plenamente, solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado, supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. Curiosamente fue un reportero que dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. El reportero lo denuncia y acto seguido fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen todavía con las manos ensangrentadas. En su último crimen cometió múltiples errores. Por ejemplo, un niño que era pastor y estaba cerca del río de pronto escuchó los gritos de la mujer. Él se acercó y oculto entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. El infante también vio a Guerrero limpiarse la sangre de las manos, de la cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del lugar de los hechos. Esta vez, Guerrero fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte. Esta vez, sin que autoridad alguna interviniera. Pero el destino tenía un plan distinto para él, ya que Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera ejecutar. El deceso ocurrió en el año de 1910, en ese momento contaba con la edad de 70 años. Y fue justamente en ese año que se desató el conflicto que diera paso a la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte, y otras indican que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que fue encontrado inconsciente en su celda con una contusión craneal y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Hasta el momento de su muerte, Francisco, el chalequero guerrero, jamás mostró señales de arrepentimiento.